manajemen apa greenhouse ya bagusnya bagaimana greenhouse untuk anggur greenhouse untuk anggur itu sebenarnya kan greenhouse itu kan teknologi subtropis ya dulu kita nggak akan mengenal greenhouse orang dulu begitu mau bikin greenhouse sudah takut dengan biaya ya 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 soalnya modalnya mungkin di 20 tahun yang lalu yang punya greenhouse itu hanya perguruan perguruan tinggi pertanian yang negeri yang punya greenhouse punya seakan-akan ya apa ya greenhouse itu mewah rumah kaca itu mewah kan? yeah. karena identik dengan mahal biaya mahal kan nah, kalau di subtropis itu greenhouse itu kan sebenarnya untuk menaikkan suhu karena di saat-saat musim dingin suhunya sudah di bawah kemampuan tanaman untuk beradaptasi seperti kayak di min 15 derajat, min 10 derajat itu kan tanaman-tanaman kurang bagus sudah nah, itu dengan adanya greenhouse itu untuk menaikkan suhu mikro kan, di alam suhu mikro itu suhu di dalam sebuah ruangan karena tapi greenhouse rapat, rapat tapi di musim dingin itu mereka menggunakan bahan bakar minyak atau gas itu untuk menaikkan suhu di dalam ruangan nanti ada gas atau minyak yang minyak kemudian ada blower 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 jadi suhu panas itu masuk ke dalam kayak orang pelihara ayam kecil yeah. ayam pedaging pedaging ya. masih kecil itu seperti itu mirip hmm. ya itu pakai blower juga ya pas tinggi sehingga yeah. di Jepang saya bilang Jepang karena saya kebetulan pernah di sana, pernah belajar di sana. Itu musim-musim dingin pakai blower pemanas. Ya, kayak di asparagus itu di musim dingin kan eh, bagus kan, tunas-tunasnya bagus tapi suhu di luar Venus tidak cocok untuk pertumbuhan karena terlalu dingin. Itu untuk menaikkan suhu pakainya blower kemudian pemanas kan ada kadang pakai minyak bahan bakar yang kadang pakai gas lah greenhouse yang ada di Indonesia yang dibuat di kita itu bukan sama dengan di luar negeri untuk menaikkan suhu kalau kita justru suhunya tinggi kalau greenhouse yang di alam Indonesia greenhouse itu untuk menelanggulangi biar di musim hujan daun itu tidak kena air hujan sebenarnya kalau air hujan itu kalau kena daun kondisi cuaca atau kondisi kelembabannya rendah nggak masalah mau air hujan juga N nya tinggi subuh iya. tapi kan begitu musim hujan hujan terus kelembabannya menjadi sangat tinggi di atas 95% ada itu kan air hujan itu menjadi bumerang bagi tanaman karena N tinggi, kelembaban tinggi di kelembaban mikro di daun itu menjadi tinggi semua. Oh ini dia jamur yang ada di udara. Di udara ini mengandung mungkin mungkin ya ribuan bibit jamur. Iya. Yeah. Begitu nempel di daun yang ada uh, air hujannya, kemudian kelembabannya begitu tinggi dia akan tumbuh sehingga terjadi dawoni mildu, bogodili mildu, pate macam-macam jamur dan bakteri itu tumbuh subur di e, batang muda dan daun yang terbasuh air hujan akhirnya punya saya aja hampir 85% hancur daun ini rusak seperti itu nggak bisa ditanggulangi karena belum nggak ada di greenhouse iya karena nggak di greenhouse seperti itu penyemprotan dengan belerang dengan bahan aktif men kosep itu nggak bisa menyembuhkan Nggak, apakah sudah terserang dan kelebatan tinggi tidak bisa sia-sia kalau bagi saya itu sia-sia itu ya itu hanya untuk menahan dia nggak mati ya aja udah bertahan dia aja nah ini nunggu musim menjelang kemarau suhunya udah naik stabil udah bagus kemudian kelebatannya udah mencapai 70 persen rata-rata tiap hari nanti otomatis daun akan tunas kembali dan subur kembali dan sehat kembali kalau kelembaban udah mulai tiap hari itu 70% ya. 
nanti lama-lama lama 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 50% udah subur sembali udah tapi karena anggur itu perlu dikendalikan percabangannya tetap harus kita pangkas pangkas kita suburkan kembali dengan cara dipangkas pangkas. jadi energi yang mendorong tunas burutnya itu tertuju dalam satu dua titik kalau tidak dipangkas dia terpecah banyak tunas akhirnya kecil-kecil dengan pemangkasan itu kan e, percabangannya akan fokus untuk satu dua tunas sehingga besar pada kondisi suhunya udah naik kelembabannya sudah turun dia akan subur kembali 